ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் விஜயலதா இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மோமோ சேலஞ்ச் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே வைரலாக பேசப்பட்டுருக்க ஒரு டாபிக் தான் மோமோ சேலஞ்ச் இந்த வீடியோவில் நம்ம மூணு விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மோமோ யார் அதோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் செகண்டு இந்த மோமோ வந்தால் என்ன பண்ணும் லைக் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் மூணாவது வந்து இது வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் யார் என்ன எப்படி அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மோமோவோட ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ஒன் இயர் முன்னாடி ப்ளூ வேல் அப்படிங்கிற ஒரு கேம் வந்து ரொம்பவே இதாக போயிட்டு இருந்துச்சு வைரலாக என்ன அதோட இது கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா டெய்லி ஒவ்வொரு டாஸ்க் வந்து அதை வந்து பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த ஒவ்வொரு டாஸ்க்காக பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு கடந்த ஃபிஃப்டீத் டே வந்து ஃபிஃப்டீத் டாஸ்க் வந்துட்டு சூசைட்க்கு புஷ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் சூசைட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிறத ஒரு பிளாக் மெயிலிங் கேம் அப்படிங்கிற வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே ஓவரால் அந்த கேமை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த மோமோவோட மதர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அதர் கண்ட்ரீஸில் இந்தியா மித்த கண்ட்ரீஸில் எல்லாமே வந்து மோமோ பற்றி எவ்வளோ சீரியஸாக நம்ம பேசிகிட்ருக்கோமோ அதே மாதிரி மேரிக்காவில் ஒரு சீரியஸான ஒரு சைபர் கேம் அதாவது ஒரு இன்டர்நெட்டில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சீரியல் கில்லிங் பண்ணுற ஒரு கேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லெண்டர் மேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம மோமோவோட மதர் லைக் இதிலருந்து தான் மோமோங்கிற ஒரு கேம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால இந்த மோமோ மதர் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த ஸ்லெண்டர் மேன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென்னில் ஒரு வெப்சைட் கான்டெஸ்ட் ஒன்று நடந்தது மேரிக்காவில் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென்னில் ஒரு வெப்சைட் கான்டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணாங்க அந்த கான்டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டர்பிங் கேரக்டர் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி சூப்பர் வில்லன்ஸ் இருக்க ஒரு கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஃபிக்ஷனல் ஃபிக்ஷனல்னா ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் ஒன்று ஒரு ஒரு வெப்சைட்காரங்க வந்து இந்த கான்டெஸ்ட் பண்ணாங்க அதில் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென்னில் ஒருத்தர் க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் பேர் தான் ஸ்லெண்டர் மேன் அது எப்படி இருக்கும் அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் இல்லை ஒரு எயிட் ஃபீட் ஆளான ஒரு மேனு ஃபுல்லாக கோட் போட்டுட்டு ஃபேஸில் எதுவும் இருக்காது கண்ணுக்கு அது முத ஃபேஸ் வந்து அப்படியே பிளாங்காக இருக்கும் கோட் போட்டுட்டு இருப்பார் ஆனால் பின்னாடி வந்து இந்த ஆக்டோபஸ்லலாம் இருக்க மாதிரி வந்து டென்டக்கல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்படி ஒரு 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 கோரமான ஒரு அகோரமான ஒரு ஃபிகரை வந்துட்டு அவர் வந்து டிசைன் பண்ணார் ரொம்ப ஒரு டிஸ்டர்பிங் கேரக்டர் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக அந்த ஸ்லெண்டர் மேன் அப்படின்னு அவர் டிசைன் பண்ண அந்த கேரக்டரை வச்சு தான் சைபர் கிரிமினல்ஸ் இப்போ சைபர் கிரிமினல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இன்டர்நெட் மூலமாக வந்துட்டு கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறவங்க ஸோ சைபர் கிரிமினல்ஸ் வந்து அந்த அந்த ஃபிகரை வந்துட்டு அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை வச்சு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி டாஸ்க் பண்ண சொல்கிறது சூசைட் பண்ண சொல்கிறது இந்த மாதிரி சீரியல் கில்லிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே பண்ணாங்க ஸோ இதே மாதிரி இது வழியாக வந்தது தான் மோமோ அப்படிங்கிறது இந்த மோமோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன் அரௌண்டில் வந்து டோக்கியோவில் ஒரு கான்டெஸ்ட் நடந்தது என்ன கான்டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப அது வந்து ஒரு ஹாரர் ஃபெஸ்டிவல் அந்த ஹாரர் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்பவே வந்து ரொம்ப ஹாரராக பார்த்தோன்னே பயமாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஒரு பிக்சரை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஹாரர் ஃபெ ஹாரர் ஃபெஸ்டிவலோட மோட்டிவ் இதில் இப்போ இந்த ஃபெஸ்டிவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அயாஷி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆரரான ஒரு ஃபேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணார் அதுதான் நம்ம மோமோ அப்படிங்கிறதுல பார்க்குறது அந்த ஒரு ஒரு ஃபீமேலோட ஃபேஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு ஃபேஸ் ஒரு ஷார்ட் ஹேர் வச்சுட்டு ஒரு நல்ல பெரிய பெரிய கண் வச்சுட்டு இருக்க ரொம்பவே பார்த்தனே பயமாக இருக்க அந்த ஒரு ஃபேஸ் வந்து அயாஷி அப்படிங்கிறவர் அந்த ஆரர் ஃபெஸ்டிவலுக்காக டோக்கியோவில் க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஒரு ஃபிகர் தான் அது அதை வச்சு தான் வந்துட்டு இப்போ வந்து மோமோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே இதோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தாச்சு ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஃபாரின் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு மோஸ்ட்டாக சொல்கிறாங்க பட் அந்த நம்பர்லேருந்து மட்டும்தான் வரணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது ஒரு ஒரு நன்னோ நம்பர்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஹாய் அண்ட் மோமோ அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்து வரும் அந்த மெசேஜுக்கு வந்து நீங்கள் ரிப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லணும்னா என் கான்டாக்ட் நம்பரை சேவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுமா ஸோ அப்படி நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஐ எம் யோர் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல
ஸோ ஓவரால் அந்த மோமோ அப்படிங்கிறது வந்து இப்படி தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது இப்படி தான் அவங்க வந்து வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து பண்ணுறாங்க இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹேக்கிங் ஹேக்கிங் இப்போ ஹேக்கிங் மூலமாக தான் அவங்க வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுறாங்க ஓகே சரி இப்போ இதை வந்துட்டு வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத மெயின் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ இது வந்து ரெண்டு வகையாக எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வராமல் எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் வந்துட்டால் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் வராமல் எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே எப்போவுமே நம்ம தான் காரணம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சோஷியல் சைட்டில் ஒரு மூவி போகிறோம் அப்படின்னா I am watching this movie. I am watching Geetha Govindam with all these friends. We will tag all our friends. We will go to a place. We will go to this place. I am stepping into this place. We will go to a festival or a temple. I am stepping into this temple. I am going, going along with my family. I will be back by this day. We will go to the most details on social media sites. We will go to this place. So, we will tell you what will affect this place. I am telling you what will affect this place. ஆக்சுவலாக என்கிட்ட கேட்கும் போது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து வெவ்வேறு கண்ட்ரீஸில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இந்தியாவில் இது வரைக்கும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் என்கிட்ட ட்விட்டரில் கேட்டிருந்தாங்க அஃப்கோர்ஸ் இந்தியாவில் வந்து இது அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ராஜஸ்தானில் அஜ்மீர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு வயசு பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா லைக் இந்த மொமோ ஷேர் கூட அவள் வந்து பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா அவங்க அதே மாதிரி அவங்க வந்து சூசைட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவள் கையை கட் பண்ணிட்டு சூசைட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கா பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட்லி அவள் வந்து சாகலை ஸோ அவள் வந்து சாகலை அப்படிங்கிறதுனால அவள் வந்து அகெயின் அவள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான்னா ஹேங் பண்ண சூசைட் பண்ணல ஹேங் பண்ணி தூக்க மாட்டி சா செத்துருக்கா ஆக்சுவலாக அந்த பொண்ணு இப்போ இறந்துட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஹேங் பண்ணி சாகிறத லைவாக வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி அவங்க கேமரா செட் பண்ணி வச்சுட்டு இறந்துருக்காங்க இதை ஏன் மோமோனால தான் இந்த பொண்ணு இறந்துச்சு அப்படின்னு ஏன் போலீஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு இறக்கும் போது ஒரு சூசைட் நோட் ஒரு நம்ம லைக் லாஸ்ட் இது மாதிரி ஒரு சூசைட் நோட் ஒன்று அவள் விட்டுருக்கா அந்த நோட் அவள் எழுதி வச்சிருந்தது அவள் என்ன மீன் பண்ணியிருக்கேன்னா நான் மார்க்ஸ் கம்மியாக வாங்கியிருக்கேன் அவங்க வீட்டில் திட்டுவாங்க அதனால் நான் சூசைட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத அவள் ஹைலைட் பண்ணி எழுதுறதுனால இது மோமோனால் நடந்த டெத் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாததுனால போலீஸ் வந்து இது மோமோ டெத் தான் அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க செகண்ட் ஒன் வெஸ்ட் பெங்காலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பொண்ணு ஒரு டென் டேஸ் முன்னாடி ஃபேஸ்புக்கில் ஐ எம் வெரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் எனக்கு வாழவே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு பர்சனல் இஷ்யூக்காக அவன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்கான் அவ ஸ்டேட்டஸ் போட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் மோமோ நம்பரில் வந்து மெசேஜ் வந்திருக்கு ஹே மோமோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணு ரொம்ப பயந்துட்டு போயிட்டு அவங்க அண்ணா கிட்டே சொல்லியிருக்கா எனக்கு இந்த மாதிரி மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்க அண்ணா வந்து ஸோ வாட் எவர் நீ போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க ஃபேமிலியோட போயிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் இல்லை இது இன்னும் இந்தியாவுக்கு வரல அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இது அஜ்மீர் வெஸ்ட் பெங்காலில் மட்டும் இல்லை லைக் ரீசெண்டாக திருநெல்வேலியில் கூட ஒரு பையன் வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு லைக் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேயும் ஸ்லயும் சொல்லிருக்காங்க இந்த மாதிரி மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏன் இது வந்து இது மோமோ மெசேஜ் தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது பண்ணாததுக்கு ரீசன் என்னென்னா எப்போவுமே நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பழக்கம் இருக்கும் சீரியஸாக எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் அதை நம்ம சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை பயங்கரமாக கலாய்ச்சி தான் நமக்கு பழக்கம் இருக்கும் எஸ் எல்லாருமே அதே மாதிரி தான் ஸோ ப்ராங்க்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராங்க்ஸ் விளாட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ சும்மா அதோ ஒரு நம்பரில் இருந்து இப்போது ஆப் ஸ்டோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாரின் நம்பர் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஃபாரின் நம்பரில் இருந்து ஹேம் மோமோன் மெசேஜ் அனுப்பி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சும்மா டீஸ் பண்ணோம் ஸோ கீப்போன் இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது விளையாட்டு வினையாக முடிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஏன்னா எப்போவுமே ப்ராங்க்ஸ் ஒரு நாள் ஓகே ரெண்டு நாள் ஓகே மூணாம் நாள் ஓகே ஸோ நாலாவது நாள் நிஜமாகவே அந்த நம்பர்லேருந்தே வந்தால் கூட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராங்க் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் மீடியா சோஷியல் மீடியாவில் உங்களோட பர்சனல் மெசேஜஸ் எல்லாம் போடுறதை தயவு செஞ்சு ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப டீப்பாக அவங்க மொபைலில் ஹேக் பண்ணுறாங்க
நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா மொபைலில் ஆட்டோமேட்டிக் டவுன்லோட் போட வச்சுருப்போம் ஸோ எந்த வீடியோ வந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் உங்கள் மொபைலில் இருந்துச்சுன்னா இம்மீடியட்டாக போய் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிச்சுன்னா அதை டீஆக்டிவேட் பண்ணுங்கள் அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுடுங்க ஸோ எந்த வீடியோன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் கொடுத்தா மட்டுமே அது வந்து டவுன்லோட் ஆகிற மாதிரி ஆப்ஷனை வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லா வீடியோவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகிற மாதிரி பண்ணாதீங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பக்ஸ் மூலமாக வந்து உங்கள் மொபைல் கூட என்ட்ரு ஆகி உங்களோட மொபைலோட கான்டாக்ட்ஸை வந்து அவங்க ஹேக் பண்ணலாம் எல்லாம் கேட்டாங்க நிறைய பேர் சேவ் பண்ணால் மட்டும்தான் லைக் அந்த மோமோ நம்பரை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது நம்மளோட மொபைலில் ஹேக் பண்ணுமா அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது நீங்கள் கான்வர்சேஷனில் இருக்கும் போதும் சரி இல்லை அது வேறு ஒன் ஆர் டூ லிங்க்ஸ் ஃபோட்டோஸ் அனுப்பி உங்களை ஓப்பன் பண்ண வச்சு மூலமாக சின்ன சின்ன பக்ஸ் மூலமாக கூட அவங்க வந்து உங்களோட கான்டாக்ட்ஸ் உங்களோட மொபைலில் அவங்க வந்து ஹேக் பண்ணால் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அன்வான்டட் லிங்க்ஸ் எது வந்தாலும் போயிட்டு கிளிக் பண்ணாதீங்க ஓகே அவேர்னஸையும் மீறி வந்துடுச்சு மெசேஜ் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு பிளாக் பண்ணிவிடுங்க பிளாக் பண்ணிவிட்டு அந்த என்டையர் கான்வர்சேஷனையும் டெலிட் பண்ணிவிடுங்க அது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூட இருக்கட்டும் பரவாயில்ல நோ ப்ராப்ளம் கான்வர்சேஷன் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பிளாக் பண்ணிவிட்டு கான்வர்சேஷனே ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் டெலிட் பண்ணி அகெயின் திரும்பவும் அந்த மெசேஜ் அதே நம்பர்லேருந்தோ இல்லை வேறு நம்பர்லேருந்தோ திரும்பவும் வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட யோசிக்காதீங்க பக்கத்தில் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் போய்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுங்க வாட் எவர் அது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் எப்போவுமே நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் அவேராக இருக்கிறது ப்ரிவென்ஷனாக இருக்கிறது ப்ரிகாஷனாக இருக்கிறது எல்லாருக்குமே நல்லது தான் நீங்கள் ஒரு தடவை பண்ணி அகெயின் வருது அப்படின்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஒன்றும் ஒன்றும் யோசிக்காதீங்க நீங்கள் பக்கத்தில் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த நம்பர்லேருந்து எனக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுங்க இது எல்லாம் மீறி ஸோ நம்ம இவ்வளோ தடுக்கிறதுக்கும் ஸ்டெப் பண்ணியாச்சு நம்ம வந்து வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இது எல்லாம் மீறி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏ பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் வாட்சிங் யுவர் கிட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இது வந்து ஸ்பை பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது போயிட்டு எப்போ பாரு வந்து அவங்கள பீப்பின் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது அவங்க நல்லதுக்காக தான் இப்போ பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஒர்க்கிங்காக இருப்பாங்க தேல் ஹேவ் வெரி ஹார்ட் டைம்ஸ் ரொம்பவே ஒரு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் கிடைக்கும் அவங்க கிட்ஸ் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு அவங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒன்று சொல்லணும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் அவ்வளோ டிப்ரெஷன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறது யாருக்காக உங்கள் கிட்ஸுக்காக தானே அவங்களே சந்தோஷமாக இல்லை அப்படிங்கும் போது நீங்கள் சம்பாரிச்சு என்ன யூஸ் ஸோ எப்படியாச்சும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேளுங்க அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா உடனே கூப்பிட்டு வச்சு பேசுங்க இல்லை நம்ம அண்ணா சக்காஸ் வீட்டில் இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் கன்ஃபார்மாக உங்கள் ஏன்னா இந்த கேம் இந்த மாதிரி சைபர் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் அந்த ரொம்ப அந்த ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த அன்ஸ்டேபிளான ஏஜ் குரூப்பில் இருக்க பீப்புளை தான் அவங்க வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் வந்து அண்ணா சக்காஸ் ரொம்ப எல்டர்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட தம்பி தங்கச்சிஸ் கிட்ட கூப்பிட்டு பேசுங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு கேளுங்க அவங்க அன்யூஷுவலாக திடீர்னு அவங்க ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் அதாவது அவங்க வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருக்க மாதிரியோ நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கூப்பிட்டு அவங்க கிட்ட பேசுங்க என்ன விஷயம் ஏதாவது ஸ்கூலில் ப்ராப்ளமா காலேஜில் ப்ராப்ளமா எப்படி போகுது அப்படின்னு பாருங்க இஃப் இஃப் ஹேப்பன்ஸ் முடியும் அப்படின்னா அவங்க மொபைலை கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணுங்க அவங்க மொபைலை செக் பண்ணுறது அவங்கள ஸ்பை பண்ணுறதுக்காகவோ அவங்கள அக்யூஸ் பண்ணுறதுக்காகவோ அப்படிங்கிறது நிஜமாவே கிடையாது இதை நான் வந்து கிட்ஸுக்கும் சொல்லிக்கிறேன் ஐயோ என்ன எப்போ பாரு நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மளே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க டெக்னாலஜி எவ்வளோ அப்டேட்டாக போயிட்டுருக்கோ அதை விட இன்டூ பவர்ஸ் போட்டு நிறைய ஃபாஸ்ட்டாக அப்டேட்டாக போயிட்டு இருக்கிறது சைபர் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதுக்காக தான் வந்து பேரண்ட்ஸ் உங்களை அவங்களோட கண் பார்வையிலே வச்சுருக்காங்க ஸோ எதையுமே தப்பான நோக்கத்தில் எடுத்துக்காதீங்க அண்ட் ஈவன் கிட்ஸ் லெவன் இயர்ஸ் டுவெல் இயர்ஸ் ஆனதுமே தனியாக ரூம்குள்ளே போயிட்டு உட்காந்துக்கிறாங்க அவங்க அந்த ரூம்குள்ளே அழகிறாங்களா சிரிக்கிறாங்களேன்னு நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அப்படி தனியாக விடாமல் அவங்கள கூப்பிட்டு பேசுங்க அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ணுங்க ஸ்பெண்ட்